لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه പവിത്രമായ ദിവസങ്ങളാണ് നമ്മളിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ന നിലയിൽ പുതുവത്സരത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത് പുതിയൊരു വർഷം ആരംഭിക്കാം കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനിച്ചത് ഹജ്ജോട് കൂടിയാണ് ഹജ്ജോട് കൂടിയാണല്ലോ അവസാനിക്കുന്നത് ദുൽഹജ് ആണ് അവസാനത്തെ മാസം മുഹറമാണ് അടുത്ത വർഷത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ മാസം ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ ഹജ്ജുൽ മബ്രൂർ ലൈസ് അലഹു ജദാഉൻ ഇല്ലൽ ജന്ന നന്മ നിറഞ്ഞ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് സ്വർഗമല്ലാതെ മറ്റ് പ്രതിഫലമില്ല മൻ ഹജ്ജർ ഇല്ലാഹി ഫലം യർഫുദ് വലം യർസു റജ അക്കയോമ വലത് സുഹുമു വൃത്തികെട്ട വർത്തമാനങ്ങളിൽ നിന്നും മോശപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഹജ്ജ് ചെയ്താൽ അവൻ്റെ ഉമ്മ പ്രസവിച്ച അന്നത്തേതുപോലെ പുതിയ ഒരു ജന്മത്തിലേക്ക് അവൻ മടങ്ങി വരും എന്നും റസൂദ് സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഹജ്ജോടുകൂടി ഒരു വർഷം അവസാനിച്ചു ഹജ്ജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം തരാനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ പ്രാപ്തരായി വൈസലഹു ജസാ ഉൻ ഇല്ല ജന്നാൻ അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ കറകളൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഉമ്മ പറ്റ പുതിയ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മൾ പറന്നു വീടും ആ തരത്തിൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരു വർഷത്തെയാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യ മാസത്തെയാണ് മുഹറം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പവിത്രമായത് പവിത്രമായത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മുഹറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവിത്രമായത് എപ്പോഴാണ് ഇത് പവിത്രമാകുന്നത് ഈ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ നോക്കി കാണുമ്പോഴാണ് ഹജ്ജോടുകൂടി നമ്മളുടെ സ്വർഗജീവിതം ഉറപ്പിക്കുകയും ഹജ്ജോടുകൂടി അതിന് വിപരീതമായ നിലയിൽ വന്നുപോയ നമ്മളുടെ പാപകർമ്മങ്ങളും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുടെ വാസനയും ഒക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയൊരു വർഷത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മാസം മഹറമാകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്നും അജ്ജിന് പോയില്ലല്ലോ പിന്നെന്താ ഈ പറയുന്നത് എന്നല്ലേ ഇസ്ലാമിക കർമ്മങ്ങളുടെ പൊതുവായ വീക്ഷണം നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മക്കത്തും അധീനത്തും മിനയിലും അറഫയിലും പോയി ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെ മാത്രമല്ല ഹജ്ജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ വാദമായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉറക്കം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് വാദം കൂടാനും സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ മിനയിലും അറഫയിലും മക്കത്തും മദീനത്തും ഒക്കെ പോയി ചെയ്യുന്ന ഹജ്ജ് അതാണ് ശരിയായ ഹജ്ജ് എന്നാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ തടി മാത്രയേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ മനസ്സ് തേച്ചു അവിടെയാണ് അല്ലേ എൻ്റെ തടി മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ മനസ്സ് തേച്ചു അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് കൊണ്ട് മക്കത്ത് പോകാതെ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് ഇസ്ലാമിക കർമ്മമായി പടച്ചോ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ദുൽഹജ് മാസത്തിൽ നമ്മൾ നോമ്പെടുത്തത് ദുൽഹജ് മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഉദഹിയത്തറുത്തത് ഉദഹിയത്തറക്കുന്നത് വരെ മെഹ്റാമ് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ പോലെ മുടിയും താടിയും നഖവും ഒന്നും മുറിക്കാതെ നമ്മൾ കാത്തുനിന്നത് 
ഈദ് ആഘോഷിച്ചത് ഇതൊക്കെ അങ്ങ് പോകാൻ കഴിയാത്ത ദുഃഖത്തോടു കൂടി അങ്ങ് പോകാൻ കഴിയാത്ത വേദനയോട് കൂടി ആ കർമ്മത്തോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹജ്ജ് കഴിയുന്നതോടെ നമ്മളുടെ ഒക്കെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകണം ഹജ്ജ് മാസം കഴിയുന്നതോടു കൂടി നമ്മളുടെ ജീവിതം ഒക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കപ്പെടുന്നു ഇനി ഫലമെർഫ് ഫലമെർസുഖ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്നും വൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു വർത്തമാനവും വരരുത് നമ്മളുടെ കൈകാലുകളിൽ നിന്നും പടച്ചവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തി ദൂഷ്യങ്ങളും വരരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മാസം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുഹറമാകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കലണ്ടറിൽ മുഹറം എന്ന് കാണും നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഈ മാസത്തിന്റെ പേര് തിരുത്തിയവരാണ് എന്ന ചരിത്രം നമ്മളെ വിളിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഈ മാസത്തിന്റെ പേര് തിരുത്തിയവരാണ് എന്ന ചരിത്രം നമ്മളെ വിളിക്കും നമ്മൾ ഈ മാസത്തിന് പേര് ദോഷം ഉണ്ടാക്കിയവരായി മാറും പടച്ചോ നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അമീൻ പറയുന്നുണ്ടോ ഇത്രയും വലിയൊരു സന്ദേശം ഭൂമി ലോകത്തിന് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുത്ത ഒട്ടനവധി ചരിത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയും ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മാസവും ദിവസവും ഒക്കെയാണ് ഈ മുഹറ മാസം ഇപ്പൊ ഇന്ന് കുത്തുബയിലൊക്കെ മിക്കവാറും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഞങ്ങൾ നബിമാരുടെ സംഭവങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മൂസ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ സംഭവം ഖുറാവിനെ അള്ളാഹു നശിപ്പിക്കുകയും മൂസ അലഹി സ്വലാമയെയും ന്യൂനപക്ഷത്തെയും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സംഭവം ഈ സംഭവത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മൊഹറം ഒമ്പത് പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ റസൂല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലാം മാസങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് മൊഹറം ഒമ്പതും പത്തും രണ്ട് ദിവസം നോമ്പെടുക്കുക നാളെയും മറ്റന്നാളും ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ നോമ്പെടുക്കുക എന്തിനാണ് നമ്മൾ നോമ്പെടുക്കുന്നത് നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹജീത്തുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈ കൊച്ചുകുട്ടികളെയൊക്കെ നാളെ രണ്ടു ദിവസം പട്ടിണിക്കിടുക എന്ന് പറയുന്നത് പടച്ചവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല എന്തിനാണ് വെറുതെ പട്ടിണിക്കും യുരീദുല്ലാഹ് ബിക്കും ഒരു യുസ്ര വല യുരീദ് ബിക്കും ഒരു ഹുസ്ര പട്ടിണിക്കിടുക എന്ന് പറയുന്നത് പടച്ചവന്റെ ആ ഒരു കാരുണ്യ മനസ്സ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സാധിക്കാത്ത സംഗതിയാണ് എന്തിനാ വെറുതെ പട്ടിണിക്കിടുക ഇതൊരു പട്ടിണിയല്ല വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ മൂസ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ ജനതയെ ഇരമ്പി വരുന്ന തിരമാലകളെ അതിജയിച്ച് അക്കരെ കടക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കിയത് എങ്ങനെയാണോ അതിനുള്ള പ്രാക്ടീസ് എന്തായിരുന്നോ പരിശീലനം എന്തായിരുന്നോ ആ പരിശീലനമാണ് ഈ ഒമ്പത് പത്ത് ദിവസങ്ങളിലെ നോമ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയേണ്ടത് പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാവും നേരത്തെ നമ്മൾ ഹജ്ജിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ മെഹ്റ മാസത്തിലെ ഒമ്പത് പത്ത് ദിവസങ്ങളിലെ നോമ്പ് മുഖേന നമ്മൾ വളരേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രാപ്തരാകേണ്ടത് നമ്മൾ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് നമുക്ക് പവർഫുൾ ആകാൻ കഴിയേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അലയടിച്ചു വരുന്ന തിരമാലകളോട് അടരാട്ടം നടത്തി ഫറോവയുടെ വൻ സൈന്യത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അക്കര കടക്കാൻ പ്രാപ്തി ഉണ്ടായിരുന്ന മൂസ അലഹി ഇസ്ലാമയെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൗമിനെ പോലെ വളരാനാണ് അള്ളാഹു താല നിങ്ങളെ പട്ടിണിക്കിടുന്നത് ഇരുപത് അള്ളാഹു ബിക്കുമൽ യുസ്വർ വല ഇരുത് ബിക്കുമൽ യുസ്വർ വയർ നിറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീന്താൻ കഴിയില്ല കഴിയോ വയർ നിറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീന്താൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം പട്ടിണി ഇരിക്കാൻ പടച്ചവും പറയാം നീന്താൻ വേണ്ടി എവിടെ നീന്താനാ അലയടിച്ചു വരുന്ന ഇരമ്പി വരുന്ന ഈ തിരമാലകളോട് അടരാട്ടം നടത്തി അക്കരെ കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീന്തൽ അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കി തിരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കി തിരുമാറാകട്ടെ ആ മീനെങ്കിലും പറ വാസ്തവത്തിൽ മുസ്ലിമികളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മുഹറം പത്തിന് എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഈ മുഹറം പത്തിന് ഒരുപാട് 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 പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഒന്ന് നനച്ചാൽ അയവറക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാളത്തെ രണ്ട് ദിവസത്തെ പട്ടിണി നമുക്ക് ഭയങ്കര ആവേശമാവും ദാഹം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടൂല വിശപ്പ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടൂല 
കാരണം ദാഹിക്കുകയും വിശക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവര് ഭക്ഷണമുള്ളതിനോടുകൂടി ദാഹിക്കുന്നവരല്ല അല്ല വിശക്കുന്നവരല്ല വെള്ളമുള്ളതിനോടുകൂടി ദാഹിക്കുന്നവരല്ല ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഇല്ലാ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ദാഹിക്കുകയും വിശക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പതിനായിരങ്ങളല്ല ലക്ഷങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്ത് നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ ഭൂമിയിൽ അവരനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ ദുരന്തങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ മൂസ അലഹി സ്വലാമയും ജനതയും അനുഭവിച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഏറെയാണ് അതിനേക്കാൾ ഏറെയാണ് ഈ ജനങ്ങൾ ഒരു മൂസയെ തേടുകയാണ് അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു രക്ഷകനെ തേടുകയാണ് അക്കരെ കടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തങ്ങളെ കൈപിടിച്ചിട്ട് ആനയിക്കാൻ ഒരു നേതൃത്വത്തെ തേടുകയാണ് അത്തരം നേതാക്കന്മാരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു താല അയുൽ മാരിഫിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മളെ അള്ളാഹു താല ഈ പരിശീലന കളരിയിൽ പലതും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ാണ് വിചാരിക്കാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് പാവങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കൈപിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം അവർക്ക് തലചായിക്കാൻ ഒരിടം നിങ്ങൾ കാട്ടിക്കൊടുക്കണം അവർ മനുഷ്യരാണെന്ന് കുറഞ്ഞ പക്ഷം അംഗീകരിക്കാൻ ലോകത്തോട് നിങ്ങൾ പറയണം അതുപോരാ അവരെ ഭൂമിയിലെ ജേതാക്കന്മാരും നേതാക്കന്മാരുമാക്കി മാറ്റണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ആവേശ പ്രസംഗമാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് വാസ്തവത്തിൽ നാളെയും മറ്റന്നാളും രണ്ടു ദിവസം നമ്മളോട് നോമ്പെടുക്കാൻ മദർസ ഉപദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹബീബായ മുത്ത റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചത് ഈ തരത്തിലുള്ള വലിയ 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 ലക്ഷ്യങ്ങളോടു കൂടിയാണ് വെറുതെ ഉള്ള പട്ടിണിയല്ല അങ്ങനെ ഒരു പട്ടിണി ഇസ്ലാമിലില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യവുമില്ല ഈ പട്ടിണി വലിയൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് വേണമെങ്കിൽ സാഹിത്യകാരന്റെ വാക്ക് കടമെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മുഹറ മാസം നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ പഴയ ചരിതങ്ങളും അതിൻ്റെ വരികളും ഒക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വിജയികളുടെ തോളിലേറി നാളുകൾ താണ്ടി വന്നവരല്ല നമ്മൾ പരാജിതരുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും മുതിർന്ന് വീണ കണ്ണുനീർ കയത്തിൽ നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ട് കരകയറി വന്നവരാണ് നമ്മൾ അതെങ്ങനെ ആകും എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്ന് പഠിക്കാൻ അത് സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് നാളെയും മറ്റന്നാളും രണ്ടു ദിവസം നമ്മൾ നോമ്പെടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ നടത്തി കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ സമാജം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കേട്ടു അവസാനം നിങ്ങൾ കാണിച്ച വീഡിയോ പറോവയുടെ ജഡമാണ് ഇന്നും ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു അവശേഷിപ്പിച്ച വലിയൊരു ദൃഷ്ടാന്തം ഈ ദൃഷ്ടാന്തം പന്ത്രണ്ട് മണി പാതിരാക്ക് നമ്മളുടെ ഹാളിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കണ്ടാൽ പോരാ ഇത് കണ്ട് ആർജവത്തോടു കൂടി അള്ളാഹു അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലും കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മളുടെ റബ്ബ് നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്ന വിശ്വാസം ആശ്വാസം പോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് അത് കിട്ടിയാല് ചട്ടകൊടഞ്ഞ് എഴുന്നേക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ജീവച്ചവങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഭൂമി ലോകത്ത് വസിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ കാതുകളിലും കൽബുകളിലും ഈ ഒരു ആത്മീയ സന്ദേശം ഒരു ഈമാനിയായ സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാളത്തെ നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ നോമ്പല്ല ചെറിയ കാര്യമല്ല റസൂലുല്ലാഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് റമദാനിന്റെ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തങ്ങൾ സ്ഥിരമായി നോമ്പെടുത്തിരുന്ന മാസമാണ് മെഹ്റ മാസം അല്ലെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നബിതങ്ങൾ സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മക്ക ജീവിതത്തിൽ ഈ മാസത്തിൽ നോമ്പെടുത്തിരുന്നു മദീനത്തെത്തിയപ്പോഴും തങ്ങൾ നോമ്പെടുത്തുവെന്നാണ് റിവായത്തുകളിൽ കാണുന്നത് മദീനത്ത് വന്നപ്പോൾ റസൂർല്ലാഹി സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജൂതന്മാര് ഈ മാസത്തിലെ പത്താമത്തെ പകലിൽ നോമ്പെടുക്കുന്നതായി കണ്ടു എന്തിനാ നോമ്പെടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ മൂസയ്ക്ക് അള്ളാഹു രക്ഷ നൽകിയതിന്റെ സന്തോഷം ആസ്വദിക്കാനാണ് ആ വിജയത്തെ അനുസ്മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു 
അപ്പൊ റസൂസ് അലൈഹി വസ്ലം ആ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അന അഹക്കു ബിമൂസ മിൻകും നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ മൂസയോട് അടുപ്പമുള്ള ആള് ഞാനല്ലേ ഞാനാണ് നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് അടുപ്പമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാനും നോമ്പെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ സഹാബാക്കളായ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു നബി അസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ജൂതന്മാരെ നോമ്പെടുക്കുന്നു നസ്രാണികളും നോമ്പെടുക്കുന്നു നമ്മൾ അവരെ പോലെ നോമ്പെടുക്കുമ്പം അല്ലെ നോമ്പെടുക്കുമ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ആയിപ്പോയില്ലേ റസൂലി സാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ആ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത വർഷം അഥവാ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒമ്പതാമത്തെ പകലിൽ കൂടി ഞാൻ നോമ്പെടുക്കുന്നതാണ് അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒമ്പതാമത്തെ പകലും കൂടെ ഞാൻ നോമ്പെടുക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ റസൂൽ അള്ളാഹി സാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ തങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം മുഹറം മാസം വിരുന്ന് വന്നപ്പോൾ ഭൂമിയിലില്ല തങ്ങൾ ഒപ്പാത്തായി തങ്ങൾ യാത്രയായി ഞാനിപ്പോ അവിടെ കുറാം ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അവരോട് നോമ്പെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പം മുഹറം പത്തിന്റെ അന്ന് നോമ്പെടുക്കും അതിന്റെ മഹത്വം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അതിന്റെ പ്രതിഫലം അറിയാം ഒരു വർഷത്തെ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്നും പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായചിത്തമാകുമെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒമ്പതിന്റെ അന്നത്തെ നോമ്പെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഈ പ്രതിഫലത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ വൈകാരികമായ തള്ളിച്ചുണ്ട് അതെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ കാരണം എന്റെ ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ആ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒമ്പതിന്റെ പകലിൽ ഞാനും നോമ്പെടുക്കും പക്ഷെ അടുത്ത വർഷമായപ്പോൾ നോമ്പെടുക്കാൻ റസൂലില്ല സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ചില സഹോദരങ്ങൾ നമ്മളോട് വന്ന് വേദന പങ്കുവെക്കാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ വന്ന് പറയാറുണ്ട് അതെ ഒരു പുരയെടുത്ത് താമസാകാനായി താമസാകുകയാണ് താമസാകുന്നതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ചില കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ദുഃഖം എന്താ ദുഃഖം എൻ്റെ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും വലിയ ആശയായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പുര എടുക്കണം നമ്മളൊരു നല്ല പുര എടുക്കണം പക്ഷേ അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് ആ ആശ പൂണിയാതെ അവർ മരിച്ചുപോയി അപ്പൊ ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിന് ഭയങ്കര ദുഃഖം തോന്നുക എൻ്റെ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ഒരു ആശ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് നടന്നില്ല ഒരു കാറ് വാങ്ങണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആശയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ജീവിതകാലത്ത് നടന്നില്ല ഇപ്പോൾ ആ കാറിൽ കയറുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിലും കയറുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ദുഃഖമാണ് എൻ്റെ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ആശ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും എനിക്കൊന്ന് കാറിൽ കയറ്റി സഞ്ചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മൾ നാളത്തെ പകലിൽ നോമ്പെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വികാരം റസൂള്ളാഹി സാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത വർഷം ഞാനും ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നോമ്പെടുക്കും പക്ഷെ അടുത്ത വർഷമായപ്പോൾ റസൂൽ സാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ ഇല്ല നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടുത്ത വർഷം എന്ന് പറയുന്ന നാളെയല്ലാത്ത ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മുഹറത്തിന്റെ ഒമ്പതും പത്തും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇനി നാളത്തെ നോമ്പ് നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വല്ല ഉറപ്പുണ്ടോ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ വല്ല ഉറപ്പുണ്ടോ നാളത്തെ പകലിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രണ്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചു രണ്ട് മയ്യത്ത് മന്നയിൽ ഞാൻ കുറെ കാലങ്ങൾ താമസിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല നാളുകളൊക്കെ പങ്കിട്ട നാട്ടിൽ മഹല്ലിൽ രണ്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചു എനിക്ക് മന്നയുമായി വളവട്ടണവുമായിട്ട് ഭയങ്കര ബന്ധമാണ് കാരണം ഊർജ്ജസ്വലതയുള്ള നല്ല പ്രായം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചെലവിട്ടത് അവിടുത്തെ ഓരോ കുഞ്ഞു കുട്ടികളോടും എനിക്ക് ആത്മബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അന്ന് രാത്രി എനിക്ക് ഉറക്കം വരൂല ഞങ്ങളെ സമാജം കേട്ട് 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 അതിൻ്റെ ഹരത്തിലിരിക്കും അവസാനം മ്ലാന വചനനായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദുഃഖിതനായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നത് രണ്ട് മരണം രണ്ടും വലിയ പ്രായമില്ലാത്ത ഞാൻ ഇടപോടാന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ വലിയ പ്രായമില്ലാത്ത ആളുകൾ രണ്ട് മരണവും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ഞെട്ടിച്ചു ഒന്ന് വിവാഹം കഴിച്ച് വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കല്യാണങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാൾ ഉമ്മയോടൊപ്പമാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ഉമ്മാന്റെ റൂമിൽ ഉമ്മാന്റെ ഷിതിമത്തെടുത്ത് ഉമ്മാന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഉറങ്ങും ഉമ്മാന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉറക്കം പെട്ടെന്ന് ഉമ്മ രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ പോകുമ്പോൾ വീണ
നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ ഗുജറാത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് ആവശ്യാർത്ഥം പർച്ചേസിന് വേണ്ടി പോയതാണ് മടങ്ങി വരുന്ന വഴിയിൽ ഡ്രെയിനിൽ അദ്ദേഹം സുഖമായി കിടക്കുന്നു എന്നാണ് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചത് എല്ലാവരും കിടക്കു കിടക്കുന്നു എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും വിചാരം പക്ഷെ ഡോക്ടർമാരുടെ പരിശോധനയിൽ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു കിടക്കും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചു കിടക്കും യാത്രയിലാണ് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ നമ്മൾ അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോമ്പെടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള അവകാശം നമുക്കെന്താ ഇന്ന് മയ്യത്തൊക്കെ അടക്കിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ സഹോദരനെ മയ്യത്തൊക്കെ അടക്കി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ എന്നെ കൈപിടിച്ചിട്ട് പറയും ഉസ്താദെ ഇനി അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര പോകരുത് കേട്ടോ എന്നോട് പറയാം ഇനി ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ യാത്ര പോകരുത് എന്താ സംഭവിക്കാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് ഇനി എവിടെങ്കിലും യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ കൂട്ടിക്കോ ഞാൻ വരാം എപ്പോണെങ്കിലും വിളിച്ചു സ്നേഹത്തോടെ പറയാണ് പക്ഷെ ആ പറഞ്ഞതിനകത്ത് വേറൊരു അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉസ്താദ് സൂക്ഷിച്ചോ നമ്മൾ അടുത്ത അടുത്ത ചാൻസ് അടുത്ത ചാൻസ് നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും എന്നല്ലേ അയാൾ എന്നോട് മുഖത്തോക്കി പറയുന്നത് സൂക്ഷിച്ചോണം പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് പ്രായഭേദമില്ല പ്രായഭേദമില്ല നമ്മൾ അങ്ങ് അകലെയുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേയുള്ള ഫിറാവിന്റെ പതനവും ഫിറാവിന്റെ മരണവും ഒന്നും പറയണ്ട ഫിറാവിന്റെ ബോഡിയും അവന്റെ ജനാസയും ഒന്നും കാണിക്കണ്ട നമ്മുടെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ തൊട്ടു മുമ്പിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഉമ്മ വീഴുന്നത് കണ്ട് പേടിച്ചു സ്നേഹം കൊണ്ടുള്ള പേടിയാണ് ഉമ്മ വയസ്സാണ് പക്ഷെ ആഫിയത്തോട് അവരിപ്പോൾ അലഹമില്ല ബാക്കിയാണ് പക്ഷെ മകൻ മരണപ്പെട്ടു കബറിലായി നാളത്തെ ഒമ്പതും പത്തും നോമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി ഒരിക്കലും നോറ്റു വിട്ടാൻ കഴിയില്ല രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ സഹോദരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി പോയ യാത്രയാണ് അത് പൂർത്തീകരിച്ച് നാട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ജീവിതയാത്ര അവസാനിച്ചു പക്ഷെ ഞാനിന്ന് ആലോചിച്ചു പോയി പഠിച്ചവനെ രണ്ടുപേരും വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം മരണപ്പെട്ടു വെള്ളിയാഴ്ച ജുമായോടുകൂടി അടക്കി ഇത്രയും വലിയ ജനാവലി ഒന്നിച്ചുകൂടി അവർക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചു ദ്വാഴ ചെയ്തു പഠിച്ചവനെ എന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നാളെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അള്ളാഹു അക്ബർ നമ്മളെവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മളെ കാര്യം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ജുമാക്ക് ഇമാം ആദ്യത്തെ റക്കായത്തിൽ തുമ്മലായ മൂത്തു ഫിഹ വലായ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى إن دولنا آيات أوديد رنامة تذ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر نن أوديد يعني كيارم برسني كان أوسرن دن دلل أدوا برسني كان أوسرن دن دلل نقل نعم برأي ما يرم آدية تذ ركعات تل نعم برتن دي جندي شو وي إذ نمودا كوتا تل مالرن دي قدقن نعي سفودر نا كورش برن نعم آدية تذ ركعات تل ثم لا يموت فيها ولا إني آياتو مرنو إلا جيبيد ولا آيات جيبيد ان تيورن അയാൾ എന്തെങ്കിലും നന്മകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നന്മയായിട്ട് അദ്ദേഹം പോവാണ് രണ്ടാമത്ര കാര്യത്തിൽ ഓതിയത് നമ്മളോടാണ് പതക്കിർ ഇന്ന മാൻ്റെ മുതക്കിർ ലസ്താലെ ഹിന്ദി മുസൈത്തിർ ഇന്ന ഇലൈനാ ഇയാ ബഹും തുമ്മ ഇന്ന അലൈനാ ഹിസാ ബഹും രണ്ടാമത്ര കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മളോടാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോടാണ് ഇന്ന ഇലൈനാ ഇയാ ബഹും തുമ്മ ഇന്ന അലൈനാ ഹിസാ ബഹും പറച്ചവനെ നിന്നിലേക്ക് ഞങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഇനി ഞങ്ങൾ ഹിസാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞൊന്നും മറക്കരുത് നമ്മളെ വലിയ ഒരു പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒമ്പതും പത്തും ദിവസങ്ങളിൽ നോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെ ജേതാക്കന്മാരാക്കാൻ നേതാക്കന്മാരാക്കാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ അലങ്കമാരിക അലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞാൽ ആധുനിക മൂസമാരാക്കി നമ്മളെ വളർത്താൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ പക്വപ്പെടുത്താൻ അതിനാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഈ അനുൽമാരിക്കൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടുത്തെ അമലുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നാളെ മറ്റന്നാളുള്ള രണ്ട് ദിവസം നോമ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഈ അർത്ഥത്തിലൊക്കെ നോമ്പ് എടുത്തുകൂടെ ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു അമൽ ചെയ്യാൻ തോഫിക്ക് തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പോയി കിടക്കുക സുന്നത്തായ നിലയിൽ കിടക്കുക ആദാപുകളും മര്യാദകളും ഒക്കെ പാലിച്ച് ലിക്കറുകൾ ഖുറാൻ ഓതലുകൾ എങ്ങനെയാണോ ഉസൂലുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പ്രകാരം സുന്നത്ത് അനുസരിച്ചിട്ട് കിടക്കുക ഇസ്തിഫാർ വർദ്ധിപ്പിക്കുക വിക്രുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അള്ളാഹുലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക മഹറമായ ഈ മാസത്തെ നമ്മളുടെ പവിത്രമായ ജീവിതം കൊണ്ട്
ദഹജ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യണം കൊച്ചുകുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ദ്വായ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെപ്പോലത്തെ കുറെ പാവങ്ങൾ കാത്തുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകമെമ്പാടും പതിനായിരക്കണക്കിന് സാധുക്കൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിത് വെറുതെ തമാശയ്ക്കും അലങ്കാര പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി പറയേണ്ട സംഗതിയല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ പതിനായിരക്കണക്കിന് പാവങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് കഷ്ടപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യണം രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് തഹജിദ് നിസ്കരിച്ച് നന്നായിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യണം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കടബാധ്യത കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്ര ഉമ്മവാപ്പമാരും ബന്ധുക്കളും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നും നിങ്ങളെ അറിയിക്കാതെ അവർ നിങ്ങളെ പോറ്റുകയാണ് നമ്മളെ പോറ്റുകയാണ് ഉമ്മമാരുടെ വിശപ്പ് നമ്മളെ അറിയിക്കൂല അവരുടെ വേദന നമ്മളെ അറിയിക്കൂല ഉപ്പമാരുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത നമ്മളെ അറിയിക്കൂല അവരതൊക്കെ സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച് നമ്മളെ പോറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സഹജുദിന് എഴുന്നേറ്റ് നന്നായിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യണം കരഞ്ഞ് 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 ദ്വാ ചെയ്യണം ഏതിലും ഇൻഷാല്ല നാളത്തെ ഒറ്റ ദ്വാ കൊണ്ട് മറ്റന്നാളത്തെ ഒറ്റ ദ്വാ കൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ ചരിത്രം മാറണം അത് തമാശാക്കി കണക്കാക്കണം ഭൂമിയുടെ ചരിത്രം മാറണം എനിക്കിന്ന് പുതുബോധനം ഒന്നും വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു മഞ്ഞക്ക് പോയതുകൊണ്ടാണ് കാരണം മൂസ അലഹി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കാലം അതാണല്ലോ നമ്മൾ മെഹറ ഒമ്പതും പത്തിനും ആവർത്തിച്ച് അയവിറക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായി ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യവും ലോകത്തിന്റെ സാഹചര്യവും പരിശോധിച്ചാൽ അതിന് സമാനമായ ഒരു വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന്റെ കാലമാണ് ഏറ്റവും ഏറെ ശക്ത ശക്തി ആർജിച്ച നിലയിൽ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം നടമാടിയിരുന്ന കാലമാണ് മൂസ അലി ഇസ്ലാമയുടെ കാലം ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ തനിയാവർത്തനം ശക്തമായ നിലയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ദ്വാക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ട് ഉസൂൽ അനുസരിച്ച് കിടക്കുക ആദാബോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുക വിക്രത് വാക്കൾ ഇസ്തിറുഫാറുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുക രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുക തഹജ് നിസ്കരിക്കുക തഹജിദിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യുക കരഞ്ഞ് 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 ദ്വാ ചെയ്യാം അത്താഴം കഴിക്കുക സുന്നത്തായ നിലയിൽ അത്താഴം കഴിക്കുക അത്താഴം കഴിക്കുന്നതും സുന്നത്താണ് റസൂർഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ അതിൽ വലിയ പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്താഴം കഴിക്കുക സുന്നത്തായ നോമ്പിനെ നീയത്ത് ചെയ്യുക സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ വന്ന് ഉണർവോടുകൂടി ഇരുന്ന് വിക്രത് ആക്കളിലും ഖുറാനോദലിലും ഒക്കെ പങ്കുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം ഉസ്താദന്മാരെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ അത്യാവശ്യ വിശ്രമവും ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് പഠനം ഒക്കെയായി നാളത്തെ പകൽ ധന്യമാകും ഇൻഷാള്ള അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൂടാ ഇൻഷാള്ള നാളെ മറ്റന്നാളും രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ മാറണം നമ്മുടെ ജീവിതം മാറണം നമ്മളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാകണം നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് ഉമ്മത്തിന് ഉപകാരം ഉണ്ടാകും ആ തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളരണം ഒന്ന് നമ്മൾ മാറണം മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ വളരണം ആദ്യത്തെ ഒമ്പതാമത്തെ പകലിൽ നമ്മൾ നോമ്പെടുക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ മാറും രണ്ടാമത്തെ പകലിലെ നോമ്പോടുകൂടി നമ്മൾ വളരും ഇൻഷാല്ല അന്നത്തെ സൂര്യാസ്തമയത്തോടുകൂടി ഭൂമിയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും ഇൻഷാല്ല എന്താ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് ദ്വാ ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആരോടും അപേക്ഷിക്കാതെ എപ്പോഴും എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആയുധമുണ്ട് അത് ദ്വായാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കൂട്ടായ നിലയിൽ നമ്മളെ ഉറക്കാതെ ഉണർത്തി നിർത്തുന്ന ഒരു ഉത്തേജക വസ്തുവുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കണ്ണുനീരാണ് ഇത് രണ്ടും മറക്കാതെ നമ്മൾ സൂക്